പുതുച്ചേരി ശ്രീ ഹരീഷ് വാസ്ദേവൻ നമുക്ക് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പലതവണ വാർത്തകൾ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തിയിട്ടുമുള്ളതാണ് ദേവികുളം സബ് കളക്ടറായിക്ക് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ സത്യസന്ധനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പോട്ടെ സത്യസന്ധനായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു അപകടം താൻ മൂലം സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യ പെരുമാറുക തനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി എന്ന നിലയ്ക്കല്ലേ ഇത് കൃത്യമായി പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തൻ്റെ കുറ്റം മറ്റാൾക്ക് മേൽ കൂടെ വന്ന സുഹൃത്തിന് മേൽ ചുമത്തുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം പറയുന്ന രീതിക്ക് നടക്കുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്ക് സൗഹൃദമുള്ള ഡോക്ടർമാരുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ് സമൂഹത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് വ്യക്തികളോട് അദ്ദേഹത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ട് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്ന വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം ഹരീഷ് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല സ്മൃതി പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സമ്മതി നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിനോടുണ്ട് അത് ഏത് ഏത് പൊതുജീവിതത്തിലുമുണ്ട് വ്യക്തിജീവിതത്തിലുമുണ്ട് പക്ഷേ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ക്രിമിനലായി മാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പെടുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിയായി മാറുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികളും എന്താണോ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സാക്ഷി മൊഴികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ ആ സംഭവം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൃക്സാക്ഷികളായ പലരും എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അദ്ദേഹം ഡ്രങ്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം മദ്യ മദ്യപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മദ്യപിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് അത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന മൊഴി പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നു അവരെ പോലീസ് പറഞ്ഞു വിടുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറാൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഡോക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വാർത്തകൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറയുന്നു ശ്രീറാം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പോലീസിന് തെറ്റായി മൊഴി കൊടുത്തതെന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏതൊരു ക്രിമിനലും ഇത്തരം ഒരു സംഭവത്തിൽ പെട്ടാൽ എന്താണോ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിന് ശേഷം ശ്രീറാമും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തൻ്റെ തടി രക്ഷപ്പെടുത്തുക അതിന് തൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുക തൻ്റെ പദവി ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ എന്താണോ ക്ലെയിം ചെയ്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു അങ്ങേയറ്റം സത്യസന്ധനായിരുന്ന തൻ്റെ ജോലികൾക്കെല്ലാത്തിനകത്തും വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അഴിമതിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മറുവശമാണ് ഒരു മറുമുഖമാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ടത് ശരി നമ്മുടെ 